ഹലോ എവറി വോൺ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ന്യൂ മാത്സ് എക്സാമുകൾ പോലെയുള്ള കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ തിയറി പഠിക്കുന്നു ഇത് എവിടേക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തത് പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ റെക്റ്റാംഗുലർ വെസൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് വെസൽ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ടു അനദർ വെസൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ വാട്ടർ ബി എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെസലുണ്ട് രണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൽ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം വാട്ടർ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വെസലിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇതിലുള്ള വാട്ടർ കറക്റ്റ് ആ വെസലിന് മുകളിൽ വരെ ഉണ്ടാവും സെയിം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള രണ്ട് വെസൽസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ ഇത് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലോ ഈ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെസലിൽ കുറച്ച് പാകമായിട്ട് ആ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലോ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കുക ഒന്നുകിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഫില്ലാവാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിലോ അതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും വലുത് അങ്ങോട്ട് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കേസാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കേസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വെസലുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വെസലാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ഡയഗ്രായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെസലിൻ്റെ കേസിൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് അടുത്ത തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡ് പിന്നെ ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെസല് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ മുഴുവൻ വാട്ടറാണ് ഓക്കെ ഫുൾ വാട്ടറാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇസ് പോൾ ടു അനദർ വെസൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ വലുതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന വെസലിൻ്റെ ഇതെന്താ ഇവിടെ തേർട്ടി തേർട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് സെയിമാണ് അപ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇയാളെക്കാളും വലിയ വെസലാണ് ഇയാൾ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ഹൈറ്റാണ് പക്ഷേ തേർട്ടി തേർട്ടി ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിലുള്ള വാട്ടർ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഫില്ലാവുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഹൈറ്റിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ വാട്ടർ ബി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ വാട്ടർ ഇതിൽ ടോപ്പ് വരെ വാട്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ വാട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ആ വാട്ടർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം ഫുൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇതിൽ എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം
ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് അതും സിക്സ്റ്റി ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണോ അല്ല ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെസലിൻ്റെ വോളിയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ആ വെസലിൽ മുഴുവൻ വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല വാട്ടർ ഏത് ഹൈറ്റ് വരെയുള്ളൂ എച്ച് ഹൈറ്റ് വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയും കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ വെസലിൻ്റെ വോളിയും വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയും സെയിം ആക്കാൻ ഫുൾ വാട്ടറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എത്ര ഹൈറ്റിലേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഹൈറ്റിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ വോളിയും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വി വണ്ണും വി ടും കാരണം എന്താ ഇതിലുള്ള വാട്ടറും ഇതിലുള്ള വാട്ടറും സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെ വോളിയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഞാനത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോളിയും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എച്ചിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ചിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സിക്സ്റ്റികളെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ രണ്ട് സിക്സ്റ്റികളും വരുവാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ല രണ്ട് പേരും താഴോട്ട് വരും ഈ രണ്ട് സിക്സ്റ്റികളും താഴോട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ സീറോ 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 കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ത്രീയിൽ ഒരു ത്രീ ആണ്ടാവുക സിക്സിൽ ടു ടൈംസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും ത്രീ ഒരു ത്രീ സിക്സിൽ ടു ടൈംസ് ത്രീ ബാക്കി എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഒരു എയ്റ്റി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സോ എയ്റ്റി ബൈ ഡിനോമീറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് അടുത്ത ടു ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇയാളുടെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് റെലവൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതിലുള്ള വാട്ടറും ഇതിലുള്ള വാട്ടറും സെയിം വോളിയും ആണ് ആ വോളിയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലത്തെ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെസലിൻ്റെ വോളിയും തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ എച്ച് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ വോളിയും കാണുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പരിപാടിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക കട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ കേസ് ഈ വെസല് ഈ രണ്ടാമത്തെ വെസല് ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മുഴുവൻ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് വരും ഫുൾ ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിറ്റുവേഷൻ ഈ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ വോളി ഉണ്ടായ ഉള്ള വെസൽസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇതിലുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഇടാറുണ്ട് ഒന്നും മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പ